அம்மா என்ன மாட்டிக்கா போயிட்டு வர அம்மா பாத்து போயிட்டு வா மோகன் அப்பா நாம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா போனா உங்க அம்மா சந்தேகப்படுவா நான் முன்னாடி போறேன் நீ அம்மா வந்ததும் பணத்தை வாங்கிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு போன் பண்ண நான் வந்துடுறேன் சரிப்பா என்னடாசன் <laughs> நம்பிக்கை இருந்தா பணத்தை கொடுங்க இல்லைன்னா விஷயம் எனக்கு போன் பண்ணி சொல்றேன் நீங்களே கொண்டு போய் கொடுங்க இனிமே அவராச்சு நீங்களாச்சு அடப்பாவி இப்ப ஏன்னா நீ மூஞ்ச தூக்கி வச்சுக்கிற நான் என்ன பணத்தை தரமாட்டேன் நான் சொன்னேன் இந்தா நீ ஏன் விஸ்வா கிட்ட பணத்தை கொடுத்துடு பா பார்த்து பத்திரமா கொண்டு போய் கொடுறா எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்மா டேய் உன் தங்கச்சி கல்யாணத்தை மறந்துடாதரா டோன்ட் வரிமா நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா ராட்சசி மாதிரி முருகா இவ எப்பத்தான் திருந்த போறாளோ ஹலோ என்னதா எப்படி இருக்கீங்க ஐயோ மாப்ள நீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மாப்ள நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் தா இருக்காதா பின்ன என்ன விஷயம் மாப்ள திடீர்னு இப்ப ஃபோன் பண்ணிருக்கீங்க எல்லா கல்யாண விஷயம் தான் நிச்சயத்தை எப்ப வச்சுக்கலாம்னு வீட்ல கேட்டாங்க நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க நான் தான் என் முடிவை அப்பவே சொல்லிட்டேனே நீங்க சொல்லிட்டீங்க வீட்ல மத்தவங்க என்ன சொல்றாங்க என்ன <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> <laughs> இதெல்லாமா போய் அவகிட்ட கேக்கணும் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அத வாங்கிட்டு வந்து குடுங்க மாப்ள உங்க பவி அத வேணாம்னு சொல்வாளா நான் பவி கிட்டே கேட்டுக்கறேன் போன அவ கிட்ட குடுங்க பவி கிட்ட தானே கொஞ்சம் இருங்க கூப்பிடுற பவி அடி பவி சீக்கிர வாடி பவியா என்ன சம்மாக்கு புதுசா கூப்பிடுறாங்க ஐயோ இது வேற ஏ பவி பவி உனக்கு போன் வந்திருக்கு என்னன்னு கேளு போனா யாருமா எந்திரச்சு போய் பேசு எல்லாம் உனக்கு வேண்டப்பட்டவங்க தான் போ எழுந்திரு கொடுத்து வச்சுவ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பாசத்தை பாரு ஹலோ என்னடி சொல்லும் மாமன் கூப்பிட்டா உடனே வரமாட்டியா என் கண்ணு இல்ல இப்படி எல்லாம் மாமனை காக்க வைக்க கூடாதுமா ஹலோ யார் நீ நான் யாரா என்னடி சொல்லும் என்ன அடையாளம் தெரியலையா நான் தாண்டி உன் மாம உன் வருங்கால புருஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கல்யாணம் ஆகட்டும் 
உனக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பேட்ரி போச்சு ஆசையா பேசலான்னு பார்த்தா ஓட்ட போனை வாங்கி கொடுத்து என் மானத்தை வாங்கிட்டானே அப்பா என் அப்பா நான் செவுட்டில் அரைஞ்சேன் எல்லாம் சரியா போவோம் தூத்தேரி புருஷன்ங்க <laughs> நினைச்சு <laughs> வெளியிலிருக்கு <laughs> 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 நடந்துக்கிறாருமா <laughs> வீட்ல சந்தோஷமா இருக்கியான்னு கேட்டேன் ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆமாக்கா மூணு வேலை சாப்பாடு பகல்ல டிவி போர் அடிச்சா புத்தகம் நைட்ல நல்லா ஃபுல்லா தூக்கம் இதுக்கப்புறம் என்னக்கா வேணும் நான் அத கேக்கல வேற எதை கேக்குற நான் தான் அப்பவே சொன்னேனே உன் புருஷன் துளசின்னு ஒரு பொண்ணு அக்கா துளசியால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அப்போ துளசி அவரை லவ் பண்ணது பொய்னு சொல்றியா பண்ணாருக்கா சத்தியமா பண்ணாரு ஆனா இவரு தான் பண்ணாரு துளசி பண்ணலையே அக்கா நீ நினைக்கிற மாதிரி இவரால எந்த பொண்ணையும் கரெக்ட் பண்ண முடியாது துரத்தி துரத்தி நானா லவ் பண்ணி நானா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் இல்லன்னு வச்சுக்கையே ஐயா கல்யாணமே ஆகாம ஏக்கத்துல தெரு தெருவா அலைஞ்சிட்டு இருந்திருப்பாரு சாம்ல கண்ணு நீ சின்ன பொண்ணு அதான் விவரம் இல்லாம பேசுற முத முதல்ல லவ் பண்ண பொண்ண யாராலையும் மறக்க முடியாது ஒரு <laughs> 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 சின்னதா ஒரே ஒரு ஹெல்ப் தான் பண்ண இப்ப அவ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டா அவ உனக்கு சாகை மூஞ்சில குத்து நல்லா தெரியும் யார பார்த்து நீ அசிங்கமா பேசுற ஆ துளசிய பத்தி தப்பா பேசنا அடிச்சே கொன்னுடுவேன் ஏய் என்னாச்சு உனக்கு எதுக்கு தேவ இல்லாம கோபப்படுற துளசிய பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் பெருசா பேச வந்துட்ட என்ன <laughs> என்ன பேசுறோம் எதுக்கு பேசுறோம் தெரிஞ்சு பேசுக்கா இனிமே என் ஃப்ரெண்ட பத்தி தப்பா பேசنا நடக்குறது வேற நான் தப்புன்னு சொல்லிட்டேன்ல கொஞ்சம் சாந்தமா பேசு சாமு இத பாறே இந்த பக்கம் திரும்பு என் செல்ல இல்ல என் புஜ்ஜிமா இல்ல என் பட்டக்குட்டி இல்ல ப்ளீஸ் சாமு 
சரி இத பார் துளசி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இனிமே அவளை பத்தி தப்பா பேசாத பிளீஸ் சித்தப்பா ரெடி ஆயிட்டீங்களா கேக்க சொன்னாரு ரெடி ஆயாச்சு கலம்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கோம் சொல்லு குட்டி நாங்க ஷாப்பிங் போறோமே ஆமா மாமா வரலையா அவர் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும் நீங்க எல்லாம் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் போனாரு கலம்பலாமா ஆ ஹேண்ட் பேக் எடுத்துட்டு வந்தறேன் ஐயோ இவ வேற துளசிய ஃப்ரெண்ட்னு சொல்றாளே லோகோ கோவத்துல ஏதாவது பண்ணிட்டா இந்த பிசாசி என்ன எல்லாம் பிச்சை எடுத்துருவா ஐயோ தேவடா லோகோ ஃபோன் பண்ணி உடனே தடுத்து நிறுத்தணும் என்ன பேச்சு பேசுற சாமி அக்கா போலாமா வர வர ஓகே ஆமா ஆ இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பொருள் அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுக்கு நான் கேரண்டி கவலை விடுங்க ரே அண்ணா அந்த மோகன் எங்கடா போனா பார்ட்டி ஃபோன் மேல ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்க சர்க்கு இமிடியேட்டர் சென்னை போய் ஆகணும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டنا வந்துட்டே இருக்கதா சொன்னானே ரே பாத்துறா புது கஸ்டமர் டிலே பண்ணா கை மாறி போய்டுவாங்க சர்க்கு சீக்கிரமா அனுப்பி வெச்சு தம்முடு வந்துட்டேடா வீடு <laughs> உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போறதா இல்ல சொல்லாமையே போறதான்னு எனக்கு புரியல ஒரு பக்கம் என் பையன் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவன் படிப்புக்காக உதவி செஞ்சுக்க இன்னொரு பக்கம் அவனை போதைக்கு அடிமையாக்கி கெடுத்து சீரழிச்சிருக்கீங்க உங்களை வாழ வச்ச தெய்வம் சொல்றதா இல்ல குடிய கெடுத்த சாத்தான் பாருங்களும் <laughs> தம்பி படுப்புக்காக கொடுத்த பணம் நீங்களே எடுத்து போதும் என் மகனுக்கு நீங்க உதவி செஞ்சதும் போதும் அவன் கெட்டு சீரழிஞ்சதும் போதும் என் மகனை படிக்க வைக்கிறதுக்கு நான் இருக்கேன் இனிமே உங்களுக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது எனக்கு தெரியாம என் வீட்டு பக்கம் வர்றது என் மகனோட பேசுறது பார்க்கறதெல்லாம் இன்னியோட நிறுத்திக்கங்க திரும்ப அது இது எதையாவது சொல்லி வீட்டு பக்கம் வந்தீங்க வேண்டாம் தம்பி எங்களை நிம்மதியா வாழ விடுங்க கையெடுத்து கும்பிடுற ரே பணத்தை எடுத்து வள வேண்டாம் ரொம்ப நன்றி சரியோ தப்போ எங்க கஷ்டத்துக்கு நீங்க உதவி இருக்கீங்க அந்த நன்றி கடனுக்காகத்தான் வேற எங்கேயும் போகாம நேரா உங்களை பார்த்து பேசிட்டு போலான்னு வந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனை இல்லாம ஒதுங்கிடலாம் அதுதான் எங்களுக்கும் நல்லது உங்களுக்கும் நல்லது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் படப்படா என்ன 
இப்ப என்னடா பண்றது மோகன் படக்கப்பட்டவன் பிரச்சனை இருக்காதான்னு நினைச்சா வேற யாரை அனுப்புறது அண்ணே தப்பா நினைச்சுக்கலன்னா உங்க சகல சென்னைக்கு தானே போறாரு சரக்கு அவரு போற கார்ல அனுப்பிடலாம் என்னடா பேசுற சரக்கு பத்தி பேச்செடுத்தா சேமர பேயாட்ட ஆடிடுவா பெரியவருக்கு தெரிஞ்சா சொல்லவே வேணாம் பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் இல்லனே பிரச்சனை ஆகாம பாத்துக்கலாம் அதை என்கிட்ட விடுங்கனே லக்கேஜோட சேர்த்து சரக்க கார்ல வச்சிரற பெரியவர் உங்க சகல மச்சினிச்சி யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி நான் பாத்துக்கறேனே சென்னைக்கு போனது லோகன் என்ன சொல்லி சரக்க எடுத்துக்க சொல்லிரலாம் அது மட்டும் இல்லனே உங்க சகல போலீஸ்ங்கறதால வழியில பெருசா செக் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ட்ரபல் இல்லாம நம்ம சரக்கு நேரா சென்னைக்கு போய் சேர்ந்துறனே சந்தேகம் வராது மாதிரி